As emoções desempenham um papel fundamental na vida humana, influenciando nossas experiências, comportamentos e interações sociais. Elas são respostas automáticas e subjetivas a estímulos internos e externos, e desempenham um papel essencial na nossa adaptação ao ambiente. As emoções podem variar amplamente, desde estados de alegria e felicidade até sentimentos de tristeza, raiva e medo. Cada emoção tem sua própria qualidade distintiva e pode ser expressa de diferentes maneiras, como através de expressões faciais, linguagem corporal e respostas fisiológicas. Estudos mostram que as emoções têm uma base biológica e estão ligadas a atividades cerebrais específicas. Por exemplo, o sistema límbico, que inclui estruturas como o hipotálamo e a amígdala, desempenha um papel central na regulação das emoções. Além disso, as emoções têm um componente subjetivo, ou seja, são experiências pessoais que podem variar de uma pessoa para outra. Elas são influenciadas por fatores individuais como histórico de vida, personalidade e valores culturais. As emoções desempenham um papel importante na tomada de decisões e no comportamento humano. Elas nos ajudam a avaliar situações e a responder de maneira adequada, preparando-nos para agir diante de desafios ou oportunidades. No entanto, as emoções também podem ser influenciadas por vieses cognitivos e distorções perceptuais, o que pode levar a respostas emocionais inadequadas ou desadaptativas. Compreender e gerenciar nossas emoções é essencial para o nosso bem-estar emocional e mental. A inteligência emocional, que envolve o reconhecimento e a regulação das emoções, tem sido reconhecida como uma habilidade importante para o sucesso pessoal e profissional. Em conclusão, as emoções são uma parte intrínseca da experiência humana, desempenhando um papel crucial em nosso bem-estar, comportamento e interações sociais. O estudo das emoções nos ajuda a compreender melhor a complexidade da mente humana e a desenvolver estratégias eficazes para lidar com nossas emoções de forma saudável e construtiva.